Well, hello, Bob. Diolch chi am y mynd o gyda ni bor yma. Uh, hefyd yn ni yn mynd i uh, addoli'r argwydd gyda'n gilydd. Dyn ni'n mynd i dreulio amser yn edrych ar ei aire ac gobeithio yn uh, dod i nabod e uh, yn well. Ni'n nabod e am y tro cyntaf, uh, os nag chi wedi dod i adnabod yr argwydd eto. Cyn i ni uh, ddechrau te dwi eisiau darllen ychydig o adnod ein arwain ni uh, mewn amser o wefu gyda'n gilydd. Uh, mae'r adnod yma yn dod o salm 92. Mae'r mae salm yma'n uh, yn gan ar gyfer y saboth. Dyma mae'n dweud, da yw moliannu'r arglwydd uh, a chanu mawl i ffenw di y gwrychaf a chyhoeddi dy gariad yn y bore a thyflondeb bob nos gyda'r dectant ar nabl, gyda chordiau delyn oherwydd yr wyt ti o arglwydd wedi fyllawen y chi a thwaith. A rwyf yn gorfol efi yng ngweithgarwch dyddwylo. A lle nhw ni uh, dreulio amser mewn gwefu gyda'n gilydd. Nhw ni wyddio. Ar gwyfiw, ni'n uh, diolch i ti am y fraint yma o gael dod at ein gilydd i dy geisio di eto um, y diwrnod newydd yma. Ni'n diolch i ti am sabath am ddiwrnod wedi ei neill dio uh, i dy geisio di, i fyfyrio ar dau i'r di ar gwyd ac ar uh, dy natur di, a dy berson di, a dy waith di. Ar gwyd ni'n gwyddio i ti'n uh, cynorthwyo ni uh, y sîl yma eto uh, i wneud hynny o sgwely di'n dda i dreulio amser yn dy gwmni di. I ni'n diolch ar gwyd y fod ti yn fyw byw. Uh, mae ti yw'r unig wir fywiol y fyw. Dwi'n yn neb tebyg i ti. Uh, ar gwyd at bwy arall y trow ni Fel mae Simon Pedr yn dweud, mae gen ti eiriau bywyd tragwyddol. A rydyn ni wedi dod i gredu mae ti yw sancd diw. Mae'n uh, sîl y blodau heddiw. A i ni'n diolch ar gwyd yn bod ni'n gallu plygu uh, fel uh, y gwneithio nhw wrth draed brenin brenhinoedd ac ar y glwydd o'r glwyddi. Nid fod e uh, yn dod ato ni uh, ar asyn bellach, ond nid fod e wedi dod uh, i'n calonnau ni ac ar gwyddi ni yn plygu ar dyfron di eto. Fel mae'r salmydd yn dweud, mae, uh, uh, mae'n fraint i ni i gael cyhoeddi dy gariad di y bore yma. Uh, I ni am i bawb glywed am ac i ni am gyffesu ac i'n nabod dy gariad mawr di y teg ato ni. Uh, ar gwyddi, fel mae'n dweud, eto yn y salm, uh, rwyt ti wedi'n llawen y chi ni. Nid gyda bywyd moethus, neu bywyd rhoedd, neu gyda uh, ffethau bydol ar gwyf, ond uh, gyda dy waith di, gyda dy weithred oedd di, gyda dy weithred fwyaf oll, uh, fod yr argwyddiesu wedi dod i'n byd ni, i'n hachub ni, i dal i'n pris am ein pechod ni, er mwyn i ni gael ein rhyddhau o ddoled pechod, a derbyn cyfiawnder Crist yn gredydd fel petai i'n cyfrif ni. Ac ar gwyf mae hynny yn, yn rhyfeddod, yn... yn yn wir lawennydd yn ein calon ac yn ein hernaid ni. Ni'n diolch i ti arglwydd am dy ofal di drosto ni, am yr wythnos i wedi bod ac cyn hynny trwy gydol ein bywydau ni arglwydd. I ni am dy gydnabod di a dy ddaioni di arglwydd, dy gynhaliaeth di, dy fendeth di. Derbyn ein mawl ni yn diolch ni arglwydd, i ni ddim yn heiddi y fath ras. Wrth i ni edrych yn ôl hefyd ar yr wythnos, i ni'n ymwybodol yn bod ni wedi diadol di lawr, i ni wedi gwyro i bechod sawl tro. Ond diolch fod gen ti afael cryf cadarn anron ni fel ein bigel mawr ni ar gwyf. Diolch fod ein ennaid ni yn dyddwylo di. Ar gwyf, i ni yn gwyddio i ti barhau i'n uh, trawsnewid ni, i'n gwneud ni'n dyfycach i'r argwyddiesu ac i ddangos rhagor o grys di ni os gweli di'n dda. Er mwyn i ni dyfu ni'n cariad ni teg ato fe, helpa ni ar gwyf i efelychu'r argwyddiesu. Ar gwyf, i ni'n dygaru di am dy bod ti'n gyntaf wedi'n caru ni. Yn gallu diolch am ein caru ni. Mor aml, ar gwyf, i ni'n anghofio uh, maint a dymder dygariad di. Rholwg i ni o'r newydd o'r cariad hwnnw sy'n gynti ni. Yn enwedig yn y cariad yna ti wedi dangos i ni'n yr argwyddiesu. Ar gwyd i ni yn aml yn, uh, yn teimlo'n ddiffygiol, uh, yn ein natur ni, yn ein cymeriad ni, yn ein ffyrdd ni ar gwyd. Uh, I'n bod ni yn araf i dy gari di ac i fyw i ti. Wel, plis cynorthwyo ni ar gwyd, plis nerthon ni trwy dy ysbryd. 
bydd llenwa ni gyda dysbryd lan. Fel rhedodd tad y bachgen oedd gyda ysbryd aflan ynddo fe. Dwi yn credu helpa fi yn fy niffig ffydd. Ar gwyr helpa ni yn ein diffig ffydd ni. Ac ar gwyr ddyn ni ddod at dy aer di, bydd ni di agor ein llygyd ni o'r newydd a datgifio dy hynna ni ni os gweli di yn dda. Derbyn ein mawl ni yn diolch ni felly, mae fe yn pechodyn ni o'r newydd a mi'n bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant dy anwyl fahaf Iesu Grist ein gwaredwr a'n brenin. Amen. Ni am un mewn i amser o adoliad hefo'n gilydd, ond wrth ni neu hynna, o'n i'n meddwl bod sy'n syniad da, jyst ni um, cael amser i fod yn, yn, yn llonydd y meiliau bach. Um, achos hefo pethau fel maen nhw ar y funud, um, y falle bod pethau'n edrych allan o control neu'n eithaf chaotic, falle bod chi'n teimlo hynna um, wrth edrych ar y newyddion neu um, addasu i ffordd newydd o ddew y falle. Ond o'n eisiau um, gwario cwpl o funud yn cynaddoli dim, jyst i ddod ac i ymlynyddio i flaen o i myfyrio ar pwy ydi o ac i atgoffa'n hynna o'r, o'r heddwch ac o'r cysgod e, mae o'n cynnig. Felly, dwi'n gobeithio byna adnodau e, yn dod fynu ar y sgrin, e, a byd yr adnodau mae'n dod o sawm 36. A mae'n un adnod yn bynodol, e, na sefyll allan ni fi, dim ond yn berthnasol iawn i heddiw, e, adnod saith bydd hwnnw. Mae'n dweud, mae dy ofal cariadus mor werthfawr o ddiw. Mae'r ddynoliaeth yn saff dan gysgod dy adenydd. Ond peth anhygol i ni cael ein atgoffa heddiw yng nghanol sefyllfa sydd y falle mor overwhelming. Bo ni'n gallu dod at dyw sydd yn gadarn, at dyw sydd yn cysgod cyson, mae gen ni mynediad ato trwy ei ras. Felly, dy ni am cael bach amser i, I fyfyrio ar yr adnod yma. Um, felly, y falle dros y mynydd yn nesaf, cyn i ni ganu, um, cymerwch bach amser i sydd allan dros yr adnodau I, I fod yn llonydd o flaen dyw ac i ddiolch iddo fo am pwy o diol ddoi, heddiw ac am byth. A oedd hynna ni'n mynd mewn i amser o adoliad. that running there.
Wel, uh, dwi am ddarllen uh, ein testyn ni uh, ar gyfer heddiw te, sef Ma, uh, Mark uh, a'r bedwarau'r bennod ar ddeg, neu Mark 14, ad nod e 10 i 25. Ar ddif cyntaf gwyl y bara croyw, pan lefyd o un y pasg, dywedodd ei ddisgyblion wrtho. I ble rwy ti am un i fynd i bara toi i ti, i fwyta gwlef y pasg. Ac anfonodd ddau o'i ddisgyblion, ac meddai wrthynt, ewch i'r ddinas, ac meddaw dyn i'ch cyfarfod, yn cario stenau o ddŵr. Dilynwch ef, a dywedwch wrth ŵr y tu lle rai mewn, y mae'r athro'n gofyn, ble mae fy stafell, lle rwy fi fwyta gwledd y pasg gyda'n disgyblion. Ac fe ddewni sef i chwi, o'r uwch y stafell fawr, wedi ei threfni'n barod, yno paratowch i ni. Aeth y disgyblion ymaith, a deithant i'r ddinas, a chael fel yr oedd ef wedi dweud wrth fynd, a pharatoesant gwlyf y pasg. Gyda'r nos, daeth yno gyda'r deuddeg, ac fel yr oeddynt wrth y bwrdd yn bwyta, dywedodd Iesu, yn wir rwy'n dweud wrth eich, y bydd i un ohonoch fy mrad â chi, un sy'n bwyta gyda mi. Dechreisant dystau a dweud wrth o yn aill ar ôl y llall, nid my fi, dywedodd yntau wrth eich, un o'r deuddeg, Un sy'n glychu ei fara gyda mi yn y ddisgyl. A mae mab y dyn yn wir yn ymadael, fel mae'n ysgrifenedig amdano, ond gwair dyn hwnnw y brydychu'r mab y dyn ganddo. Da fi asau yr dyn hwnnw petai heb ei eni. Ac wrth i ddynt fwyta, cymerodd fara, ac wedi bendithio, fe i torrodd a'i roi i ddynt, a dweud cymerwch hwn i'w fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe rhoddodd i ddynt, ac yfodd pawb ohono. A dywedodd wrth ynt, hwn yw fy ngwaid i, gwaid y cyfamod, sy'n cael ei dyw allt er mwyn llawer. Yn wir yn dweud wrth eich, nad yfaf beth mwy o ffrwyth y wyn wydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd yn heirnas ddiw. Ac wedi fynd gan i emyn, ei thant allan, i fynydd yr olewydd. Amen. Wel, fel o'n un sôn, uh, y testyn uh, y bore mater neu heddiw, uh, prif bod yn chi'n gwylio gyda ni, uh, yw Mark 14, 20 i 25, sef cyfrif Mark o'r swper ola. Ond uh, jyst yn mwyn cael chi ni bach o gefndir, a beth edrychwn ni arno wrth nosdwetha, te fe edrychwn ni ar uh, rybydd yr arglwyddiesu i'r disgyblion o'r hyn fydd yn digwydd i fynw ac o'i cwmpas nhw cyn i'r argwyddiesu i ddychwelyd. Rhai pethau oedd e'n sôn amdano oedd y ffaith bod Jerusalem a'r deml yn mynd i gwympo, bod er redigaeth yn mynd i ddod i grisnogion, ond eto o'r addewid yna bydd dyw yn ei cadw nos chi'n cofio. Ac yna bydd, oedd e'n sôn bydd rhai pethau anodd erchyll yn digwydd cyn diwedd y byd fel yn i'n i adnabod e, ac yna er fod diwedd y byd yn dod y peth pwysig a yw fod yr argwyddiesu yn dod yn ôl ac bydd y dydd yn dod pan fydd nefoedd newydd a deia'r newydd yn dod gydag e ac bydd ei bobl e gydag e am dragwyddoldeb ac yna i'r rhain o chi sydd ddim wedi dilyn yn astudiaeth ni yn dilyn hwnna yn ychwanegu edrych ar Mark 14 neu 40 ad nod un i ddeg ac yn y darn yna fe welson ni yes, sy'n cael ei eneinio yn methania ac oedd e'n sôn fyna um, am uh, yr hyn oedd eto yn mynd i ddigwydd ychyd i bach, ond oedd e'n sôn, oedd e'n dangos i ni te, yn gyntaf uh, y gelyn a'i gynllwyn. Uh, mae Satan ar waith, mae pobl yn cynllwynio i ladd iesu, mae yna frwydur yn mynd ymlaen. Ond ar y llaw arall, un ni'n gweld defosiwn a cariad uh, un fel mair, oedd wedi gweld pwy oedd yr argwydd iesu. A mae hi'n ei gari fe, mae eisiau dangos y cariad yna um, a un i'n gweld hynny yn, yn i gweithredoedd hi, nid just yn i geiriau hi. Yna un i'n gweld pwrpasau dyw yn cael eu cyflawni. Uh, nid fod mair falle yn deall yn union beth oedd hi'n ei wneud, ond roedd hi'n paratoi esu ar gyfer ei gladdu fe. 
ac felly um, mae pwrdd pasau diw yn cael eu cyflawni uh, trwy bobl, uh, trwy eu greadigau ffe, heb bydd unrhyw sylweddoli felly. Ac yn olaf wedyn ni'n gweld daioni yng nghanol drygioni. Ar un ochr mae gyda chi uh, 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 Judas sydd yn, yn bwriadu bradychu'r argwyddiesu. Ond ar y llaw arall wedyn mae gyda chi yr argwyddiesu yn cyhoeddi y bydd yr efenil yn lledeini ar draws y byd i gyd. A beth ni'n gweld felly yw fod y cyfan sydd yn digwydd y bradychu ar cyfan ddim y tu hwnt i, uh, I olwg yr argwyddiesu neu bod e fel petai'n sioc iddo fe, bydd ni'n gweld ychydig o hynny neu sy'n ond yn hytrach trefn dyw yw y cyfan, mae e'n sofran dros y cyfan. Wel, heb yw te ni'n edrych ar y testun yma uh, swper olaf, a, 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 a darn yn edrych yn, yn, yn dod yn ei lan at y swper olaf hefyd. A felly, bydd dwi'r ran, uh, ond yn y ran cyntaf yma, i ni eisiau dechrau trwy sôn am y ffaith fod Iesu Grist yn gweld ein calon ni. Felly, dyna'r pwynt cyntaf, mae Crist yn gweld y galon. Sain fod chi'n meddwl, ond ystyriwch fod yng nghwmni y disgyblion am dair mlynedd bod yn un ohoni nhw, yn un o'r brodyr fel petai, yn un o'r dilynwyr yn cael ei chydnabod fel na, ac eto, ar ddiwedd y tair mlynedd, dod i sylweddoli, mae bradwr, mae un oedd yn dweud celwydd yn ei broffes oedd Judas, doedd e ddim wir yn dilyn yr argwyddiesu, nid yr argwyddiesu oedd ei ei gariad eto, ei gariad cyntaf, ei flinoriaeth yn ei fywyd, yn hytrach i ni'n gweld mae arian o ei ddiwe. A i ni'n gweld hynny yn fwy amlwg, felly yn y cyfrif um, arall, yn, yn Ioan o, o'r hanes yma sydd yn, yn digwydd. Um, a dyma mynd dweud yn Ioan deuddeg adnod pedwar i chwech pan ma, uh, uh, um, mair um, yn eneinio'r argwyddiesu. A dyma Judas Iscariot, un o'r disgyblion, un, uh, yr un oedd yn mynd i'w rydych chi yn dweud. Pam na werthwyd yr ennaint hwn am dri chant o ddarnau o arian, a'i rhoi i'r tlodion. Ond feddwedodd hyn, nid am fod gofal ganddo am y tlodion, ond am mae lleidr ydoedd yn cymryd o'r cyfraniadau yn y god arian oedd yn ei ofal. A felly, i ni'n gweld yn yr hyn mae Judas yn ei wneud fy nyn, ac yn yr hyn mae'r ysbryglan yn amlwg wedi datguddio i Ioan uh, fod Judas yn, yn, yn fradwr, uh, yn un oedd yn dweud celwydd o'r anni broffes, uh, oedd y ffordd oedd ein byw, jyst fel pawb arall yn un o'r disgyblion, un o'r dilynwyr, ac eto yn ei galon, oedd e yn caru arian. Yn ni'n gweld, nid yn unig, oedd e'n gwybod beth oedd gwerth yr arian yma, ond oedd e hefyd yn, yn dwyn ychydig o'r arian, oedd e'n gweld hyn, nid yn unig fel gwastraff, ond fel colled ar ei ran e, gallu fedi cymryd rhywfaint o'r arian yna, i ddo fe i hunan, sydd yn dangos yn adlewyrchu eto i galon e. Wel, tybed ydy hwnna'n yn herio ni i ystyried beth sydd yn ein calon ni. Oherwydd un peth sy'n dod i'r amlwg yn, yn, yn yr hanes heddiw, mae'r argwyddiesu yn gwybod yn union beth sydd yn halon Judas. Mae'n gwybod yn iawn beth sy'n digwydd. Yn gyntaf i ni'n gweld fod Iesu'n dweud wrth Judas um, o, o, ac i wrth y disgyblion i gyd o flaen pawb. Mae un fy nyn sy'n mynd i fy mradychu fi. Mae'n gwybod yn iawn, wrth gwrs, mae Judas yw'r un yna, ond dwi wedi ddim am uh, rwystro cynllun uh, ei dad uh, trwy uh, ddweud hynny'n gyhoeddus, wrth gwrs. Ond beth mae'n dangos i ni te? Wel, dwi wedi ddim y tu hwnt i, uh, I wybodaeth yr argwyddiesu, mae'n gwybod y cyfan sydd yn mynd i ddigwydd, ond yn hytrach mae'n rhan o'i gynllun e. Mae'n gwybod yn iawn beth sydd yn halon Judas, mae'n gwybod am y celwydd yna sydd yn ei galon e. A mae'r el, mae elfen o'r gwirionedd yna fod dyw yn gweld y galon yn reit dy chrynllyd y un elfen ohonyn fe, beth bynnag. Mae'n gweld pob mel, meddwl, pob pechod, mae'n gweld y cyfan yn, neu ddweud, fel hyn, yn dy galon di. Ond beth sy'n rhyfeddol i ni yw fod e'n ein caru ni a'r gweithio ein cyflwr ni, a'i fod e'n cynnig e, ein achub ni, oedd i wrth ein pechod yn hynny, a'n traws newid ni i fod fel yr argwydd iesu. A felly mae rhaid gofyn y cwestiwn fyna yn gyntaf beth 
sydd yn eich cael o'n chi pwy neu beth yw eich diwch chi. Beth eich chi yn eu addoli neu pwy eich chi ni addoli. Ydy chi yn addoli, ydy chi wedi plygu glin i'r argwyddiesu, wedi ildio i ddo fe. Neu ydy chi'n byw i'r hunan, i'r cnawd, neu bleserau'r byd, neu i'r ar, i arian. Beth bynnag yw y diw hwnnw. Ond ystyriwch o ddifri oherwydd un peth sy'n sicr, allai sicrhau i chi heddiw, yw fod yr argwydd yn gwybod beth sy'n eich cael o'n chi. Does dim cyfio ddi wrth o fe. A falle eich bod chi bod yn mynd i'r capel ac yn, yn byw bywyd fel Christian am flynyddoedd mawr. Ond chi ddim yn twyllo diw, chi ddim ond yn twyllo i chynnen a falle rhai sydd o'ch cwmpas chi. A felly bethau mi chi ystyriad lle eich un sefyll ger bron yr argwydd. Yn ail wedyn, mae am seri diw yn berffaith. Nid ci digwyddiad yw e fod iesu digwydd bod yn cael ei groesoelio ar adeg y pasg. Nid ci digwyddiad yw e fod e, wedi uh, trefnu'r swper yma uh, just cyn iddo fe gael ei groesoelio. Mae'r cyfan yn dangos mor berffaith yw am seri diw. A mae'n dangos i ni er hyn mae e'n bwriadu i ni weld mae'n amlygu hynna'n fel rhywun arbennig, fel un mae'n un ieithu hynna'n fel petai ac yn dangos i hynna'n ni fod yn gyflawniad o'r cysgodion i ni'n ei gweld ar adeg y pasg yn yr hen destament. Fy ni edrych yn ôl, mae'r Israeliaid ar adeg y pasg, ar adeg yr oil yma, maen nhw'n dathlu hyd yn oed nawr yn, yn meddwl yn ôl, yn, 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 yn taflu fel petai i meddyliau nhw'n ôl i hanes i pobl nhw, fod diw wedi rhyddhau nhw o gaethiwed yn yr aifft, bod e wedi dod â nhw mas o, o, o'r gaethiwed hwnnw ac uh, wedi gosod nhw yn rhif. A felly maen nhw'n dod a maen nhw'n cofio, maen nhw'n dathlu hynny gyda'i gilydd. Maen nhw hyd yn oed yn, yn cofio fod de wedi rhoi dyfodol i fy nhw, nid bod nhw uh, 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 meibion cyntaf anedig yna wedi cael eu lladd, ond yn hytrach bod nhw wedi cael eu achub eu cadw rhag angel marwolaeth. Wel sut te, wel trwy fod oen y pasg yn cael eu ladd a'i aberthu yn eu lle nhw. A nawr dyna'n union mae Crist yn dangos i ni. Mae fe yw yr oen arben calfaria aeth i'r lladfa yn ein lle ni. Mae fe yw'r un sy wedi ei aberthu er mwyn i ni gael profi rhyfyd o afael satan ac o afael pechod. I ni darllen yn Ezeia 53, adnod 3 ymlaen at adnod 9 fi'n credu, roedd wedi ei firmygu a'i wrthod gan eraill. Yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolur, yr oedd e'n fel petai'n cuddio ei hwynebau oddi wrtho, yn ei firmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolur ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a ninain ei gyfri fod ei glwyfo a'i daro gan fyw a'i ddarostol. Ond, ar cholwyd ef a mewn troseddau ni, a'i ddrylio a mewn camweddau ni, roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thwy ei gleisio ef y cawswm ni i achad. Ydym ni wedi crwydro fel defaid pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr argwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Fe gwrthrymwyd a'i ddarostol ond nid ag orau ei ynnau. Arweiniwyd ef fel oen i'r lladfa, ac fel y bydd dafod yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid ag orau yntau ei ynnau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf na'i farni, pwy oedd yn malio am ei dyngedd. Fe torwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd fy mhobl. Rhoddwyd iddo fedd gyda'r rhai drygionus, a beddrod gyda'r troseddwyr. Er na wnaethau niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei ynnau. Fyna mae Ezea yn, yn rhagfeud, yn, yn proffwydio am yr hyn fydd yn digwydd uh, nawr adeg y pasg um, yn hanes Iesu Grist. Mae'n uh, ein cyfeirio ni at un fydd yn dod uh, fel oen yn fin am, uh, yn berffaith, ac yn cymryd ein beiau ni arno fe ei hunan. Dyna'r Meseia mae pobl Israel wedi bod yn aros amdano. A dyma Iesu yn, yn dangos i hunan, yn, yn amlygu hunan i fod yr oen hwnnw. Dyma Iesu yn amlygu hunan i fod yn, 
in pass nita from and wait and uh and the darn and not true glacier if a cow some knee yeah hard i mean do it uh and in current field pimp at not safe as we call you now glenn health or him live in ashland if we would and dice now with cry you well or a dick man good on there or her with a my christ in pass me wedi a a berthy a question uh, in your winter, you a de guide the yesi where the ech gorchiviochi a clan haichi a di chi where the do di boinklich in salvedoli puyu yesi grist puy me where the amlagi in any vote save neither oin other than and calido wash them when try our gap on a drus ragor on the oin see where the do di del yogan and pechodni in with a can beef er ar glwydd yma sy wedi dod uh, er fod e yn gwbl an i gymryd y gosb am ein pechod ni fy mhechod i ach pechod chi yn dweud yn un pedr dai dai ddeg pedwar ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren er mwyn i ni ddarfod a phechodau a byw i gyfiawnder trwy ei archol ef y cawsoch iachad a mae pedr yn, yn, yn ceisio eto am lygu'n un fyna mewn sôn uh, mewn dyfynnu mwyn i lai yr un geiriau trwy ei archoll neu ei gleisiau ef y cawsoch iachad. Fel mewn dweud yn y Zaya 53, mewn dweud yr un peth, nawr am yr arglwydd iesu. Mewn dangos i ni mae iesu yw yr un i ni'n darllen amdano ac yn clywed amdano yn yr hen testament. Yr un nawr sy wedi dod unwaith ac yn beth i gymryd ein pechodau ni yn ei gorff ei hunan er mwyn i ni ddarfod a phechodau a byw i gyfiawnder. Wel, ydych chi wedi dod i gredu dros dwch chi eich hunan te? Ac yn ail, os i chi wedi, na chi her sydd fyna um, yn yr hyn mae ma pedr ni'n ei dweud, pa me wedi dod, pa me wedi cymryd ein pechodau ni? Wel, er mwyn i ni ddarfod am pechodau a byw i gyfiawnder. Ydy hynny'n wir amdano chi a fi? Ein bod ni yn darfod a phechod, ein bod ni'n ei gysau er rhoi ei farwoleth, ein bod ni ddim eisiau unrhyw beth i wneud ag er hagor, ac yn hytrach i ni eisiau byw i blesio yr argwyddiesu, i ni eisiau bod y, y bobl sydd yn efelychu ei, ei tad nefol a'u hargwyddiesu grist. Gwyddiwch ceisiwch yr argwydd, gofynnwch i fyddo fe, a meddwl fe llenwi chi ar ysbryd glân, er mwyn i chi ddarfod a phechod a byw i gyfiawnder. A felly dyna'r rhan cyntaf uh, heddiw, uh, rhan un yn atgoffan i fod Crist felly yn gweld y galon i ddechrau, tybed beth mae'n ei weld pa mae'n edrych ar eich calon chi, tybed beth mae'n gweld wrth edrych ar ynghalon ni. Ac yna uh, yn ail mae amser i dyw yn berffaith ac ar yr amser cywir yma mae Crist am gael ei groes hoelio uh, wrth amlygu ei hynna'n un i fod y mesaia o ein dyw sydd wedi cael ei ladd yn ein lle ni. Wel, ni'n ni, ni gael uh, cân nawr, cân ni gyda yn gilydd a ddolu'r argwydd i ymateb. Go. 
Gymryd bai sy'n neidho i fi Yw holl bwerau bryn hyn oedd byd Yw holl ddoi thi neb a ffyrdd hyn anol di Right, well, dyma ni eto, rhan dai. Uh, ni'n mynd i orffen i'n amser uh, tri edrych ar ail rhan y dalleniad yma uh, sy'n gyda ni bore yma, sef uh, y swper ola fi hynna. Yn gyntaf, fi eisiau dyfynnu J.C. Ryle yn creu bod yn le da i ni ddechrau wrth i ni ystyried y cymundeb a swper. Dyma mae'n dweud wrthyn ni. Uh, the bread we eat and the wine we drink have no power to do good to our bodies without the cooperation of our hearts and wills. A fi'n credu bod hwnna'n le da i ni ddechrau. Does dim pŵer arbennig neu ryw hudoliaeth yn y bara a'r gwyn, dwi'n ddim yn troi yn gorff a gwaed neu unrhyw beth fel yna, maen nhw'n symbolau. Maen nhw'n pwyntio y rhai sydd yn cymryd rhan yn y cymun ac hyd yn gweld y cymun at waed a chorff yr arglwyr iesu. A felly wrth i ni gymryd rhan yn y swper yn enwedig, beth i ni'n ei wneud e yw ein bod ni'n derbyn fod iesu grist wedi cael ei aberthu a bod ei gorff wedi cael ei rwygo a'i waed wedi ei dywal er ein mwyn ni, er mwyn maddeiant ein pechodau ni, er mwyn ein iachadwriaeth ni. Fel yn Exodus, fel yn un sôn, yr Israelid yn anbwyta yr oen, yn bwyta yr oen o fedi cael ei aberthu ac yn teinu'r gwaed ar gapan a pist y drws. Gall chi edrych ar yr hanes yn Exodus 10 i ddeuddeg yn enwedig neu hyd yn oed y rhagor os chi eisiau mwy o waith cartre ar ôl yr oedfa yma. Ond beth mae hyn yn dangos i ni te? Wel, ein bod ni yn derbyn aberth crist yn ein lle ni a fod y tal yna fel petai yn cael ei roi arno ni. Mae dyw yn edrych arno ni a dyw e ddim yn gweld ein pechod ni mwyach am fod hwnna wedi cael ei ddelio ge gan yr arglwyr iesu ar y groes. Ond be mae'n gweld arno ni yw'r dderbyneb fel petai, talwyd yn llawn yr esit yna sydd arno ni yn dweud sêl yr ysbryglan yn dangos. Mae'r arglwyr iesu wedi delio gyda ein pechod ni. A mae nid yn unig hynny, mae cyfiawnder crist yn cael ei roi i ni hefyd yn ychwanegol at hynny, yn gyfoeth i ni. A felly ni'n derbyn fod yr arglwyr iesu wedi gwneud y cyfan yn ein lle ni. A allwn ni ddim hawlio unrhyw glod o hynny, mae'r cyfan yn dibynnu ac wedi ei gyflawni gan ddw dde. A felly allwn ni ddim yn fel chion hynny, dim ond diolch i'r arglwyr a diolch yn dragwyddo hyd o fe, mae'r hyn mae wedi'i wneud drosto ni. Wrth dderbyn y bara ar gwpan hefyd, i ni'n cydnabod, mae fe yw'r unig un sydd yn abl a sydd yn fodlon ac wedi rhoi ei hynna'n drosto ni. 
in in tangos in gelva can can nabot get bron deu in boni and and credi hani my christ eu rinig for at the tada ki boden yawn i gal in commodity a deu a felly urthini vuita corthini a vedin in doid well urthini vuita the chretin in doid carf christ eu robert perfaith ma dros vem he khodi ma ye wedi roiga ma ye wedi gluiva Er mwyn i fi gael fy iachau, er mwyn i fi gael profi, mae ddeiant a phen thynnas gyda fy niw a fy nghriawdwr ac osgoi barn a allyd y tad, allyd hwn nhw o'n i'n heifi ei dderbyn. Ac yn yr gwyn te y cwpan, mae mae gwyn yn un pwynt yn ei wrth gwrs at waed yr argwyriesu gael fod ei dywallt er ein mwy ni ac yn ein lle ni, y gwaed yma sydd yn ein gorchuddio ni a'n glanhau ni o bob anghyfiawnder. A mae'r hen gyfamod yn yr hen destamentau yn, yn dangos i ni fod angen tywallt gwaed o herwydd ein pechod ni. Mae'r rhaid talu'r pris. Ond eto, dde byth yn, yn, yn ddigon a doedd gwaed yn ei feiliad, sy'n os pwy oedden nhw a, a faint o hynny nhw oedd yn cael ei aberthu, ddim yn ddigonol i felio gyda yn pechod ni a byddwn ni'n darllen am hwnna nes ymlaen. Ond unwaith ac am beth mae'r argwyddiesu a gwaed yr argwyddiesu yn ddigonol i lanhau pob calon sydd yn troi ac yn cyffesu eu pechodau ger ei fron ni. Mae'n dweud yn Matthew 26 ad no 28 y cyfrif yma o o'r hanes yn Matthew. Oherwydd hwn yw fy ngwaed i gwaed y cyfamod a dywelltu'r dros lawer pam er mae ddeiant pechodau mae'n dweud. Os fyddwn ni'n mynd nôl i Exodus 24, ar ôl uh, cyfamodi gyda diw, mae Moses yn tywallt, uh, well, mae'n cymryd gwaed yr aberthau ar ôl i'r berthu nhw, mae'n tywallt hanner y gwaed ar yr allor, ac yna mae'n cymryd hanner y gwaed, a, a, a mae'n, uh, mae'n dweud hyn yn adnod wyth, fi'n credu, uh, saith neu wyth. Yna cymerodd Moses y gwaed a'i deunellu dros y bobl a dweud, dyma waed y cyfamod a wnaeth yr argwydd a chwi yn unol ar holl eiriau hyn. A felly mae'n selio fel bethau y cyfamod gyda'r gwaed yma. Mae'n uh, arwydd o'r cyfamod. Dyma'r gwaed sydd yn dangos. Uh, ac felly mae tywalltiad gwaed yr argwyddiesu ffaith bod wedi marw dros yn un dangos i ni. Fod Crist unwaith ac am beth wedi delio gyda'n pechod ni. A mae pwy bynnag sydd wedi tywallt fel petai o'i wa- o, 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 waed arno fe? Wel, maen nhw yn saff yn ei ddwylo fe. Maen nhw wedi glanhau o bob anghyfiawnder a maen nhw'n ddiogel yn ei ddwylo fe. A felly dyna yw hyfrydwch yr efengil wrth gwrs fod Iesu Grist wedi tywallt ei waed fe maen nhw'n emyn gan uh, Gareth Davis um, fe roes ei waed, fe roes ei waed o Halleluja i ddwy, fe roes ei waed i faddau mhechod o halleluia i ddwy fe. A felly, mae wedi rhoi ei waed, wedi tywallt ei waed, er mwyn i ni gael myfeiant, er mwyn i ni gael ei adnabod e. Wel, ydych chi, yn ei adnabod e, ydych chi wedi eich maddau y bore yma. Ond hefyd yn darllen, fel yn un sôn, am y gwahaniaeth yma rhwng yr hen gyfamod a'r cyfamod newydd, yn Hebraid y deg, oedd nhw wedi nyrddeg ymlaen. Y dyma mae'n dweud, y mae pob offeiriad yn sefyll beunydd yn, gwe- yn gweini ac yn offrymu'r un aberthau dro ar ôl tro. Aberthau na allent byth, ddile- uh, byth ddileu pechodau. Ond am hwn, wedi iddo offrymu un aberth dros pechodau am byth, eisteddodd ar dde heilaw diw, yn disgwyl bellach chi doni osodi'r eilynion, yn, uh, eilynion sorry, yn droedfaint i'w droed. Oherwydd ag un offrwm y mae wedi perfeithio am beth y rhai a sancteifir. Ac y mae'r ysbryd glan hefyd yn tystio wrth hyn, oherwydd wedi ddod ddweud uh, dyma'r cyfamod a wnaf a hwy ar ôl y dyddiau hynny, medd yr argwydd rho fy nghyfreithiau yn ei calon ac ysgrifennau hwy ar ei meddwl. Y mae'n ychwanegu a'u pechodau a'u drwth drwgweithredoedd ni chofiad mohonent beth mwy. Y nawr lle y ceir maddeiant am y pethau hyn, nid oes angen offrwm dros bechod mwyach. 
mwna chi hyfryd i mwyn i'n cael gwybod a sicrwydd o hynny fod Crist wedi delio a phob peth fel ein bod ni ddim yn gorfod byw bywyd o a berthu ac o geisio gwneud yn iawn am ein pechod ni gall ni fod yn gwbl rhydd o, o, o faich ein pechod ni yn yr arglwydd iesu a felly mae'r bara ar gwin yn ein pwyntio ni at yr arglwydd iesu at Crist a'i groes mae'n anarwain ni at yr efengio mae'n yn gyntaf mae'n amlygu ein natur pechadurus ni wrth i ni sylweddoli wel mae Crist wedi marw pa mae wedi marw oedd ein berffaith ond mae wedi marw dros ein pechod ni mae'n amlygu ein cyflwr ni ac ein natur ni ein angen i am achubiaeth byddai fe ddim wedi dod ond i bai fod angen myddiant arno ni a rhywun i ddelio ar, a me, a, delio am pechod ni yn ein lle ni ond mawr a dylai hwnna'n yn sobri ni, wrth gwrs, fod yr arglwydd iesu wedi mynd i'r fath beth, bellerwydd oherwydd ein pechod ni. Ond ar y llaw arall, mae'n dangos maint cariad crist i gato ni hefyd. A, y gwerth mae wedi rhoi ar ein penne ni trwy dalu'r pris amdano ni. Mae wedi prynu ni gyda'i waed ei hun, gyda'i fywyd ei hun. Dyna gymaint mae'n ein caru ni. Mae'n dangos y cariad yna sydd fel y moroedd ar tosturiaethau sydd fel y llu. Mae mewn mlaen twys ag bywyd pyr yn marw, pa marw i brynu ein bywyd ni. Ni'n ei neiddo i grist, ni'n ei yngrist, a mae sicrwydd ganddo ni ein bod ni felly yn, yn saff yn ei ddwylo fe am dragwydd oldeb. Mae'n chi gysur i ni sy'n falle yn ofni ein bywyd yn rhyn o bryd, gyda'r feirws yma ac yn poeni am ei neidau eraill hefyd, wel, mae sicrwydd i gael o uh, fod yn saff yn, yn nwylo'r arglwydd uh, os i'n ei neiddo i ddo fe. Ac yn ôl at e, uh, dwi am ofyn y cwestiwn, fel pam cymryd rhan yn y swper. Wel, yn gyntaf, mae pryd o fwyd yn cryfhau ac yn adnewyddu person, ac yw e. Ac er mwyn i hynny ddigwyn, mae rhaid i, per- i person fod yn fyw. Mae rhaid i chi fod yn fyw, er mwyn gallu bwyta. A felly, mae e'n weithred ar gyfer rhywun sydd yn fyw yng Nghrist. Rhywun sydd yn fyw yn yr ysbryd, uh, sydd wedi cael ei uh, cyfodi i fywyd newydd yn Iesu Grist. A, a dyna, uh, pwy, ma, pwy sy'n gallu dod y cymryd rhan yn y swper, mae i rai sydd wedi dod i berthynas y fyw a real gyda yr arglwydd Iesu. A mae hefyd, wrth gwrs, yn cryfhau y bodau, d- y bodau ysbrydol yna. Mae e'n adnewyddu nhw. Wrth iddyn nhw ddod yn ôl at wraidd ei ffyrdd nhw at Iesu Grist a'i groes. Mae'n dod yn ôl at, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, at crux y mater, at groes y mater, croes yr arglwydd Iesu. A mae Paul yn dweud bod ni'n gwneud dau beth wrth gymryd rhan yn swper yr arglwydd yn 1 Corinthia 10 ar 10. Y ddau beth yw cofio a chyhoeddi. Yr un cyntaf te, cofio. Mae'n dweud gwnewch hyn, mae'r argwyddiesu yn dweud gwnewch hyn i'r cof amdanaf. Gydewch chi'n ei ddwy ni gof felly, yr hyn mae'r argwyddiesu wedi wneud drosto ni yn gyson, yn enwedig wrth i ni ddod at y swper. Ni'n gallu gobeithio dysgu o gam gymeriadau yr Israeliaid. Faint o amser, gymrodd hi iddyn nhw nes, nes iddyn nhw ddechrau cwyno a colli golwg ar natur a gweithredoedd yr arglwydd ar ôl dod yn nhw allan o'r aifft. Wel, rhyw ddeifus a hanner, rhyw 75 diwrnod. Oedd hi? <laughs> ar ôl dod allan o'r aifft, ar, ar ôl uh, osgoi uh, angel marwolaeth, ar ôl osgoi y deg pla, ar ôl osgoi ffaro i hun, ar ôl cael profi cerfyd trwy'r môr coch. A bod yn rhydd o afael, uh, yr un oedd yn ei caethiwo nhw, maen nhw'n colli golwg. A mor hawdd, ni'n gallu gweld hynny yn bywyd yn hunain. Ni'n gallu colli golwg ar weithredoedd ac ar natur, person, yr argwyddiesu, beth mae wedi'i wneud drosto ni. Mae'n bwysig eich atgoffa chi, y, y bore yma, neu heddiw, ac hefyd uh, bod ni'n atgoffa yn gilydd, ac yn cael ein atgoffa wrth i ni ddod at swper yr argwydd, wrth i ni... Uh, ddod yn nôl at yr efengio, o'r hyn mae'r argwyddiesu wedi'i wneud drosto ni. Dyna ni'n ei wneud ni'n dod ac yn cofio 
mae'r angwyddiasu yn ei ras wedi rhoi o swper i ni er mwyn i ni cael, cael mynd nôl i basics fel petai, nôl i'r, uh, i'r cariad cyntaf na. Mae'r argwyddiasu wedi dangos i ni yn yr efengio. Ac yn ail wedyn, cyhoeddi te. Felly bod e'n swnio nod, ond mae'n dweud yn glir, uh, bob tro byddwch chi'n bwyta ar bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych chi'n cyhoeddi mae'r wolaeth yr arglwyf, ond yw'n stopo fyna, mae'n dweud hyd nes y daw. A felly wrth i ni fwyta ar bara ac yfed y cwpan, i ni'n cyhoeddi fod yes i wedi marw drosto ni, a i ni'n cyhoeddi hynny uh, o ran i'n proffes ni, o ran i'n datganiad o, o'r hyn i ni'n credu, ni'n calonau, ond hefyd i ni'n cyhoeddi fe i rhai sydd o'n cwmpas ni yn ein byd ni a uh, sydd yn gweld ni'n byw i'r argwyddiasu. Ni'n gweud dyma yr un yr argwyddiasu sydd wedi rhwygo ei fywyd, uh, ei, 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 ei gorff er fy mwyn i, a sydd wedi tywallt ei waed er fy mwyn i ac er mwyn ei eglwys uh, yr un rhannu wrth gwrs o'r dorth yna uh, ar gyfer y corff, ar gyfer corff crist, ar gyfer yr eglwys ei briodferch. A felly, uh, i ni'n cyhoeddi hynny, i ni'n gwneud hynny yn gyhoeddus. Ond i ni'n gwneud hynny gan gofio, mae'n nid yna diwedd y stori. Oherwydd i ni'n dweud, i ni'n cyhoeddi ei farwolaeth hyd nes y daw. Hyd nes i ddyfedd y chwelyd. A felly, beth i ni'n atgoffa i'n hunain ac eraill o hwn o'n fannau yw, i ni ddim yn addoli diw marw bellach, i ni'n addoli diw sydd ar ddeheilaw y tad. I ni'n addoli ein gwaredwr ni sydd yn fyw heddiw, yn eiriol trosyn ni, sydd yn parhau i ddatguddio ei hunan ac achub ei hunan, ach, achub eraill yn ei nerth ei hunan, ac hefyd sydd yn paratoi lle i'w bobl. A rhyw ddydd yr un bydd yn dod yn nôl i gasglu ei bobl. A dyn ni'n cofio felly, hyd nes y daw. I ni'n cyhoeddi hyd nes y daw. I ni'n cael ei natgoffa yn fyna yn arfogi, yn anog, yn cymell i ddal at i gyhoeddi. Mae Crist uh, wedi marw dros dy ni, ond mae e wedi atgyfodi, a mae e wedi uh, dychwelyd nawr i fod gyda'i dad nefol, a priw ddydd bydd e'n dod yn ôl. Wel, ydych chi yn cyhoeddi hynny? Ydych chi yn esbonio mae dyna beth eich chi'n ei gredu wrth eich teulu oedd, wrth eich ffrindiau, wrth eich cymdogion, eich cydweithwyr, pwy bynnag sy'n fodlon gwrando i fod yn onest. Dyma ein, ein braint ni, andaletswyr ni, ein neges ni, dyma ein stori ni an can ni, felly. A felly cofiwch, dim ond yr argwyddiasu all ddelio gyda'n pechod ni, o mae wedi gwneud hynny unwaith ac ambeth ar y groes. Os ych chi heb ddod ato fe, wel pam lai, mae'r y swper yn exclusif chi'n sylweddoli uh, yn yr hanes yma fod uh, y disgyblion yn cael eu gosod ar wahan. Ac eto mae, uh, mae ar gael i unrhyw un sydd yn fodlon troi, sydd yn fodlon derbyn, sydd yn fodlon cydnabod yr argwydd a chyffesu eu pechodau nhw, felly gwnewch hynny. Heddiw, cyn i fi fod yn rhy hwyr, ond cofiwch i'r rhain o chi sydd wedi gwneud hynny i ryfeddu at yr argwyddiasu, i, oh, I, 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 I synnu ac I, 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 I sylweddoli hyfrydwch person a gwaith yr argwyddiasu. Y uh, ffordd mae wedi'n caru ni yn y fath ffordd ac i roi pob clod a mawl i ddo fi er mwyn ei enw. Amen. Yn i orffen uh, trwy weddi o gyda'n gilydd te. O argwydd ein diw, ni'n diolch i ti am ein caru ni. O argwydd ein diolch fod ein, uh, ein bywydau ni yn ddiogel yn dyddwylo di. Pob un sydd wedi rhoi ei hunan i ti. Sydd wedi ildio uh, ei hunan, ei bywyd uh, i ti argwyddiasu. Helpa ni os nag i ni wedi gwneud hynny eto i weld uh, pwy o'i ti. Ar hyn rwy'n cynnig i ni, ac ar blwydd wrth i ni ystyrie te, yr hyn rwy'n ti wedi wneud yn ein lle ni diolch am ein atgoffa ni eto, mynd yn ein nôl at wraidd ein ffyrdd ni, y groes, crys da'i groes. O ar blwydd i ni'n plygu, 
in in de vauragidi in in de chavi en u Christ. A koar gwyd in ishe diolch i ti am ein cari ni yn y fath ffordd. O ar gwyd diolch am ein cari ni gyda chariad mor fawr. Ar gwyd ar gweithau'n cyflwr ni, ar gweithau'n pechwr ni, ti wedi ein maddau ni. Ar, ar gwyd diolch dy bod ti ddim yn ein gadael ni wedyn. Ti'n dal ar waith, ti'n dal i'n sancteifio ni, ti'n dal i'n paratoi ni. A diolch ar gwyd y rhyw, rhyw ddydd cawn ni dy weld di. Wyneb yn wyneb, a sychu ar dy hyfryd wyr di, gan haradach nag o'r blaen. Felly derbyn ein mawl ni, derbyn ein diolch ni o'r newydd, er gogoniant a mawl i dy enw mawr di. Amen. Amen.